ya haya masomo. Naomba twende kwenye somo letu la leo. Somo ambalo ni zuri lakini ni gumu sana, lakini inaweza kawa rahisi kwa watu fulani. Hili somo linasema ugonjwa hatari duniani. Ugonjwa hatari duniani. Natamani sana kuandika kitabu kuhusu hili somo la ugonjwa hatari duniani kwa sababu ni ugonjwa ambao watu wengi wanapoambiwa kwamba kuna ugonjwa hatari duniani mawazo yao yanapelekea kwenye magonjwa yanayoua watu mfano Ebola mfano coronavirus mfano kipindupindu kwa mfano ukimwi wanafikiri kwamba ni ugonjwa kama sukari au kipindu malaria ugonjwa hatari haupo miongoni mwa hivyo vitu nilivyotaja kuna watu wengine wanafikiri ugonjwa hatari ni wale wagonjwa ambao wako kwenye vitanda vya wagonjwa maututi eh? au wale wagonjwa ambao wanasubiri kupasuliwa leo nilikuwa nimeenda hospitali ya wilaya na kuna mgonjwa tumempasua nimempasua mgonjwa mmoja kwa ajili ya kupata huduma ya dharura unaweza ukafikiri labda ugonjwa hatari ni yule mgonjwa ambaye nimempasua mchana wa leo sipo kwenye hilo kuna watu wanafikiri kuna baadhi kuwa wanafikiri wanafikiri ugonjwa wa hatari ni kupotea kwa viungo kwa mfano amepata ajari mkono umekatika miguu imekatika basi inawezekana ukawa ni ugonjwa wa hatari sio ugonjwa wa hatari ugonjwa wa hatari duniani ni ugonjwa ambao wanadamu na wataalamu wengi hawajaelewa tafsiri halisi jinsi unavyokuwa au watu ili watu wanaisha hakuna mpaka leo mwanasayansi au mtaalamu ambaye ameisha kuzungumzia juu ya ugonjwa wa hatari hata kupata tu introduction hakuna sifa za ugonjwa wa hatari ni upi labda tukijua sifa za ugonjwa unaweza ukaelewa nini maana ya ugonjwa wa hatari sifa ya kwanza ugonjwa huu usiofahamika kwa tafsiri halisi kwa wanadamu na wanasayansi duniani hakuna anayejua la pili ugonjwa ambao maambukizi yake pathophysiology kitaalamu tunaita hawaelewi haueleweki kabisa sawa sawa na hakuna atakaye kuambia unatokea hivi hakuna soma vitabu vyote vya kisayansi hakuna atakaye kuambia ugonjwa unatokea hivi sifa za ugonjwa ni upi ugonjwa huu usio na dalili zinazoeleweka wazi is a complicated symptom and sign ni ugonjwa huo mbaya ambao unapoingia katika mwili wa mtu hajui hata kama amepata ugonjwa huu hatari ugonjwa huu una sifa nyingine ni jambo la mwisho kwamba ugonjwa huu unapokuwa umeshaingia kwenye mwili unakutafuna taratibu na kukushambulia taratibu alafu na kwa maana hiyo unaweza ukakuwa ghafla na ukapata kifo cha ghafla au ukapata kifo cha taratibu huu ndio sifa za ugonjwa lakini bado huu sifa inaendelea mbali sana sifa ya ugonjwa mwingine ni kwamba bahati mbaya ugonjwa huu auchagui mtu unawapata hata watoto wadogo watu wazima maskini matajiri madaktari kama mimi waliosoma ambao hawajakwenda shule wanaweza wakapata ugonjwa sifa nyingine wataalamu wanatabiri wanasema na utafiti ulimwenguni kwamba ikifika miaka kumi na nane ijayo takribani watu bilioni mbili pointi ne, watakuwa wameathirika na huu ugonjwa lakini bahati mbaya watu wengi hawajui ugonjwa swali inakuja ugonjwa wa hatari ni ugonjwa gani ugonjwa wa hatari ni wasiwasi <laughs> wasiwasi ni ugonjwa hatari duniani amini usiamini wataalamu 
wanasayansi wameshindwa kuandika vitabu kwa kupata tafsiri maana ya mtu anapopata wasiwasi na wasiwasi sijawahi kufikiri katika maisha yangu ya baadaye kuna mtu ambaye amezungumza maneno yafuatayo hawa ni wanasayansi wakubwa ulimwenguni utawasoma kwa muda wako kuna mtu mmoja anasema Albert Einstein huyu ni 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 ni, 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 ni mwi Australia anasema sijawahi kufikiri kuhusu magonjwa ya maisha yangu ya baadaye kwa sababu ya wasiwasi wa maisha nilionayo mtu mmoja anasema kwamba hakuna kitu kibaya kinachoniumiza na kutofahamu maumizi maumivu yanayojengwa na wasiwasi nilionayo anaitwa Nick Beach kuna mtu mmoja anasema mwanadamu anaishi kwa wasiwasi na ananyong'onyesha viungo vya akili kushindwa kufanya maamuzi. Huyu anaitwa Gloria Estefan. Wasiwasi ni ugonjwa hatari duniani. Wasiwasi unaua watu wengi pasipo sumu inayoleweka. Joel Harden huyu amesema. Mtu mwingine anasema hakuna kitu kibaya kwa Watanzania kama uoga na wasiwasi mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1979 vitu gani vinaoletea watu wanadamu wasiwasi swali inakuja vitu gani ambavyo vinaoletea wasiwasi wanadamu wataalamu wanasema wasiwasi unazaliwa siku ya kwanza tu mtoto anapozaliwa mtoto anapolia mara ya kwanza ndio wasiwasi unatengenezwa na wasiwasi kuhusu mwanga wa dunia kuhusu maji kuhusu hewa kuhusu gesi unajenga wasiwasi kwa wanadamu wasiwasi kuhusu maisha ya kesho malazi chakula na mavazi wasiwasi kuhusu hisia za mwili mapenzi magonjwa furaha na uzuni. Nini maana yake? Wasiwasi au jengi kwa vitu tu vinavyohudhunisha. Unaweza kuwa na furaha lakini ukatari unakuwa na wasiwasi. Wasiwasi kuhusu usalama, kutendewa haki, 